Hello friends, I am Shiva Kumar. Welcome to my channel SM Study Hub. Friends, RRB LPCBT Stage 2 Preparation Low Basic Science and Engineering Concepts ki in Engineering Drawing Low Manami put lesson number 10 on Namo. E particular lesson on Namo circles quinci discussions go about them. Circles and terminology which are used in a circles. Manaki 820 definitions are the important definitions on our circles ki samanchi. Our new Kramanam discussions go down. So the geometrical constructions on Manaki 2D drawing ki samanchi. One by one classes are there. Manki continuous ko chess kundo asta namo. So eppadi ki manki quadrilaterals, polygons, tarvata circles. These circles are a topic lo eppadi the namo. So evare na previous classes ni choda ne valu nte kinda description sora links on daiye. So akarat clickches meru previous classes are there choda chhu. So first class ninchi asle follow on valu nte. Mundu first class ninchi introduction part ninchi choose thonne nte. So endi kante one by one sequence lo continue hoto nte gaberti. So meko ka clarity ani dost thonde. Okay. So le then kunte meko much majoru chin chin doubts os thonde. So, we will choose the concept clear on the first name. Okay? So, there is a link in the Telegram channel. Link to this, so, click on the join and join and all again. Then, you can see the PDF. So, there is an RRB updates materials. Okay? So, let us start our session. Circle. Circle is the same as you can see. You can see the confusion. Like the first, it is the set of all points. Okay? This is the same thing. So, this set is the same thing. In a plane that are given distance from a given point, the point is center. And the point is center. We consider the point is equal to the equidistance. We consider the point is equal to the equidistance. So, we consider the point is equal to the equidistance. We consider the point is equal to the pattern. So, we consider the point is मान की आ पॉइंट्स अन्य इतनी ट्रेस होती है इसने प्रेम होते हैं उनके कर्व द्वारा इंटेंटे उनका सर्कम्फ्रेंस है ना ये फॉर्म होते हैं ना पॉइंट की सेंटर पॉइंट उनका सर्कम्फ्रेंस फॉर्म है ते सो आप पूर्व मनम दाने मंटा मंटे सर्किल एंड चेप्ट सो ये पूर्व ये डेफिनेशन उक्सारी अब्जर्वेस that is the distance from a given point is constant. Okay, मानो मैं यक्कर नहीं चाहिए ना सरे center point नहीं चाहिए ये point के ना सरे मानो मो distance measure जैसे आदि same का उन तो नियन चिपत ना डो। so आ type of arrangement ने मानो मो circle नहीं चिपता। Okay, मानो कि center point नहीं चाहिए circumference में तो any point मेर consider जैसे कुंटे distance same का उन तो नहीं। so twenty points योग का समूह में circle नहीं मारता। इपड़ी सर्किल के संबंधी कोई इंपारटेंट प्रापर्टी उन्मा सो वाट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप आफ् डेफिनेशन उ सो असल मन वीस लिस्ट चुस्को अब वन बै वन अनेक सो इवी मन की टू डी जोमेट्री का सोरक ड्राइंग उपयोगपड़ता है अदे विधा ऐप्टट्यूड मेनसुरेशन अने टापिक उपयोगपड़ता है सर्किल की संबंधी प्रापर्टी वाल ओके सो काबी क्लास जैसे रे रकल उपयोगपड़ी ओके सो आ इंपारटे टर्म्स एंटे मन की सर्किल की संबंधी रेडियस् डयाटर् सर्कमफर का आर्क सैक्टर् टाजेंट ई टर्म्स अने जोमेट्री की संबंधी प्रॉब्लम से सीबीट स्टेज इंजनी ड्राइंग की संबंधी बिट्स एवं टापिक वा लेकिन ऐप्टट्यूड की संबंधी क्वेश्चन मेनसुरेशन वा सो अब सर्किल की संबंधी प्रॉब्लम्स वो सो अंदर इटंट टर्मनजी अने यूजा सो सपोज रेडियस इंता लेकिन कॉड लेंथ इंता डयाटर इंता अच्छे से मन की अब इतना सो आ टर्म्स अनेक मन की क्लारी उ सो असल बाड़ा ये मन को क्लियर अर्थम हो मन सम्स अनेजी चयु का बट्टी फस्ट वीट वन बै वन मन तेजक फस्ट मन रेडियस्टी तेज रेडियस अंत ए रेडियस आफ सर्कल इज डिफाइन ऐस एनी आफ द लाइन जॉइंट फ्रम इट्स सेंटर टू सर्कमफर ओके सो मल्ल चूँ रेडियो आफ ए सर्किल इज डिफेंस ऐस एनी आफ द लाइन जॉइंट फ्रम इट्स सेंटर टू द सर्कमफर सो इक सेंटर टू द सर्कमफर अंटे फिगर चूप्चन और सर्किल सेंटर पाइंटे दाने सर्कमफर की लाइन स्ट्रईट लाइन ने ड्रा चे आ ड्रा च लाइन ने मैं सिंपल् रेडियन चेतम सो ई लाइन अने सर्कमफर एटूप गीस सेंटर नीचे सेम का उकेक्वी डिस्टेंस उन्मा ओके दी रेडियम अलग दी मैं आर् तो डोट स्मा आर् तो इप्ड रेडियस अंत अर्थम केंटर नीचे स्ट्रईट सर्कमफर मेद लाइन गीस दी रेडियन चुपचुच्छ 
నెక్స్ట్ రేడియస్ తర్వాత తెలుసుకోవాల్సింది డయామీటర్ రెండు రిలేటెడ్ అనమాట ఓకే రేడియస్ తర్వాత మనం డయామీటర్ తెలుసుకుంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి డయామీటర్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎనీ స్ట్రైట్ లైన్ సెగ్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ సెగ్మెంట్ అని చెప్పాం డయామీటర్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఎందుకంటే మనం ఎండ్ పాయింట్స్ చూపిస్తాం ఏ బి అని ఓకే సో చూడండి డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈజ్ ఎనీ స్ట్రైట్ లైన్ సెగ్మెంట్ దట్ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ హూజ్ ఎండ్ పాయింట్స్ లై ఆన్ ద సర్కిల్ ఓకే సో అంటే మనము ఒక స్ట్రైట్ లైన్ సెగ్మెంట్ని తీసుకొని ఎండ్ పాయింట్స్ని డినోట్ చేసి ఏ బి అని చెప్తే దాన్ని డయామీటర్ అని చెప్తాం ఇది దేని గుండా పాస్ అవ్వాలి సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ గుండా పాస్ అవ్వాలి చూడండి మీకు ఫిగర్ లేదు అనిపిస్తుంది కదా సో ఈ విధంగా అనమాట మనకి ఒక సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఆ సర్కంఫరెన్స్ నుంచి ఒక లైన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకొని సెంటర్ని టచ్ చేస్తూ ఎండింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళాలి అంటే సర్కంఫరెన్స్ ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి మధ్య గుండా వెళ్ళాలన్నమాట సెంటర్ పాయింట్ని ఖచ్చితంగా టచ్ చేయాలి అలా టచ్ చేసి వెళ్తేనే దాన్ని డయామీటర్ అని చెప్తాం ఓకే సో అలా టచ్ చేయకుండా సర్ సెంటర్కి కాకుండా కొంచెం పైన కానీ కింద కానీ అలా వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని మనము కార్డ్స్ అని చెప్తాం ఈ కార్డ్స్ గురించి మనం ఈ లెసన్లోనే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత తెలుసుకుంటాం ఓకే అయితే మనకి సర్కిల్లో ఉండేటటువంటి అతి పెద్ద కార్డ్ ఏది అంటే మళ్ళీ డయామీటర్ అని చెప్తాం ఓకే సో కాబట్టి కార్డ్స్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇంకొంచెం క్లియర్గా చెప్తాను దాని గురించి సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ డయామీటర్ని డీతో ఇండికేట్ చేసుకుంటాం అనమాట అలాగే దీనికి ఫార్ములా వచ్చి టూ ఆర్ ఎందుకంటే టూ ఇంటూ రేడియస్ అని చెప్తాం ఓకే రేడియస్లు రెండు తీసుకుంటే డయామీటర్ సరిపోతుంది ఎందుకు మనకి సెంటర్ నుంచి ఒక ఎండ్కి పాస్ అయితే దాన్ని రేడియస్ అని చెప్తాం ఓకే సో అదేవిధంగా మనకి ఈ ఎండ్ నుంచి సెంటర్ని తాకుతూ సెంటర్ నుంచి మళ్ళీ ఆ ఎండ్కి వెళ్తుంది ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక రేడియస్కి ఏ విధంగా ఉంటుందో దానికి డబల్ ఉంటుంది డయామీటర్కి కాబట్టి మనము టూ ఇంటూ రేడియస్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే సో మీకు ఫార్ములా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను టూ ఆర్ అనేది డయామీటర్కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఆర్ అంటే రేడియస్ సో నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది సర్కంఫరెన్స్ గురించి సో సర్కంఫరెన్స్ అంటే డెఫినేషన్ ఏ విధంగా చెప్తాం అంటే ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ మీన్స్ ద డిస్టెన్స్ అరౌండ్ ఇట్ ఓకే సో మనకి సెంటర్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈక్వీ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి పాత్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక పాయింట్స్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసాం కదా పాత్ ఆ పాత్ని మనము సర్కంఫరెన్స్ అని చెప్తాం అంటే సో ఈ సర్కంఫరెన్స్ని ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పొచ్చు ఎలా అంటే సర్కంఫరెన్స్ వుడ్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఓపెన్స్ అండ్ స్ట్రైట్ అండ్ టు అ లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఈ సర్కిల్ యొక్క పాత్ రౌండ్ పాత్ని మనము కట్ చేసి స్ట్రైట్గా చేసాం అనుకోండి సో అదేంటంటే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్లో ఫామ్ అవ్వచ్చు సో కాబట్టి సర్కంఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే సెంటర్ పాయింట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మీకు ఆ పాత్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ పాత్ని మనము సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ అని చెప్తాం అనమాట చుట్టూ ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని సర్కంఫరెన్స్ జనరల్గా అయితే చుట్టూ కొలత అని చెప్తాం కదా దాన్ని సర్కంఫరెన్స్ వృత్త పరిధి అన్న చెప్పచ్చు దీనికి ఫార్ములా వచ్చి మనకి టూ పై ఆర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్ అంటే రేడియస్ అలాగే పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వాల్యూ ఓకే సో ఈ వాల్యూ దగ్గర పక్కన మనకి ఆర్ రేడియస్ ఎంతైతే ఉందో దాన్ని వ్యా వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి సర్కంఫరెన్స్ ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో ఆ లెంత్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట కాబట్టి టూ పై ఆర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఆర్ వాల్యూ ఇస్తాడు దాన్ని బట్టి మనము సర్కంఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోయేది కార్డ్ గురించి కార్డ్ అంటే ఏంటంటే కార్డ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ సెగ్మెంట్ హూస్ ఎండ్ పాయింట్స్ బోత్ లై ఆన్ అ సర్కిల్ ఓకే సో లేదా ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే కార్డ్ ఈజ్ అ లైన్ సెగ్మెంట్ జాయిన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఆన్ అ కర్వ్ కర్వ్ అంటే మనకి ఇక్కడ సర్కంఫరెన్స్ అని తీసుకోవాలి ఓకే సో మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే కింద ఉన్నటువంటి ఫిగర్ చూసినట్లయితే ఈ ఫిగర్లో మనకి త్రీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ త్రీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ మీద రెండు ఎండింగ్ పాయింట్స్ మీద ఒకటే ఒకటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఎండింగ్ పాయింట్గా తీసుకొని త్రీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇటువంటి లైన్ సెగ్మెంట్స్ అరేంజ్మెంట్నే మనము కార్డ్స్ అని చెప్తాం అంటే ఈ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఏ విధంగా అయినా ఉండొచ్చు కానీ ఒకటి స్టార్టింగ్ పాయింట్ సర్కంఫరెన్స్ మీద ఉండాలి అలాగే దాని ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా సర్కంఫరెన్స్ మీద ఉండాలి సో ఇది సర్కిల్లో పాస్ అవుతూ ఉండాలి ఓన్లీ సర్కిల్లోనే సర్కిల్ దాటి వెళ్ళకూడదు సర్కంఫరెన్స్ దాటి వె
సో అంటే స సర్కంఫరెన్స్ దాటి అటువైపు ఇటువైపు కూడా అలా ఎక్స్పాండ్ అయిపోతూ ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే సీక్వెంట్ అని చెప్తాం ఇది ఎండింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉండదు సెంటర్ నుంచి అలా పాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది సర్కంఫరెన్స్ బయట నుంచి బయటకు పాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు దాన్ని మనం సీకెంట్ అనాలి కార్డ్ కాదు ఓకే సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది సీకెంట్ ఏది కార్డ్ నెక్స్ట్ మనం ఆర్క్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆర్క్ ఏంటంటే ఆర్క్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఆర్క్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ ఓకే సర్కిల్ మీద ఒక ఫుల్ సర్కిల్ మీద సర్కంఫరెన్స్ని మనం తీసుకుంటే అందులో ఒక చిన్న పాయింట్ని కనుక అంటే ఒక చిన్న పార్ట్ కనుక తీసుకుంటే ఫుల్ సర్కంఫరెన్స్ కాకుండా ఒక చిన్న పార్ట్ తీసుకుంటే దాన్నే మనం ఆర్క్ అని చెప్తాం ఓకే సో అంటే సర్కంఫరెన్స్లో ఒక చిన్న బిట్ అనుకోండి ఒక చిన్న ముక్క దాన్ని మనము ఆర్క్ అని చెప్తాం సో ఈ ఆర్క్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి మేజర్ ఆర్కు ఇంకోటి మైనర్ ఆర్కు సో పేర్లో చూసినట్లయితేనే మీకు మేజర్ మైనర్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి సో కాబట్టి మనం ఒక సర్కిల్లోని సర్కంఫరెన్స్ని తీసుకుంటే దాన్ని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం అనుకుందాం ఓన్లీ సర్కంఫరెన్స్ని అప్పుడు పెద్ద పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మేజర్ ఆర్క్ అంటాం చిన్న పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మైనర్ ఆర్క్ అంటాం సో కాబట్టి మేజర్ అంటే పెద్ద ఆర్క్ అలాగే మైనర్ అంటే చిన్న ఆర్క్ అనమాట సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆర్క్ అనేది ఈజీగా గుర్తుంటుంది సో కాబట్టి ఆర్క్లో టైప్స్ ఏంటి ఒకటి మేజర్ ఆర్క్ ఇంకొకటి మైనర్ ఆర్క్ మేజర్ అంటే పెద్దది మైనర్ అంటే చిన్నది తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది సెక్టర్ గురించి ఓకే సెక్టర్ అంటే ఏంటంటే భాగమని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఎందుకంటే ఆర్క్ తెలుసుకుంటే మనకి సెక్టర్కి కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో చూడండి సర్కిల్ సెక్టర్ ఈజ్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై టూ రేడియాయి అండ్ వన్ ఆర్క్ మీకు ఫిగర్ చూసినట్లయితే రెండు రేడియస్లు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అని కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఈ రెండు రేడియస్లు అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు ఒక ఆర్క్ కనిపిస్తుంది ఒక మైనర్ ఆర్క్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ మైనర్ ఆర్క్ని తీసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మేజర్ ఆర్క్ని కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఏదో ఒక ఆర్క్ రెండు రేడియస్ల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడేటటువంటి ఏర్పాటు ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనము సెక్టర్ అని చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ సెక్టర్ కూడా మనకి టూ టైప్స్లో ఉంటుంది సో ఎందుకంటే మనకి మైనర్ ఆర్క్తో ఏర్పడితే మైనర్ సెక్టర్ అని చెప్తాము అలా కాకుండా మేజర్ ఆర్క్తో ఏర్పడితే మేజర్ సెక్టర్ అని చెప్తాం ఓకే మీకు ఇక్కడ సెక్టర్ పోర్షన్ అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ పిక్చర్లో చూపించిన విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సెక్టర్లో పార్ట్స్ ఏంటంటే రెండు రేడియస్లు ఒక ఆర్క్ అనమాట సో ఆ రేడియస్కి ప్లూరల్ మనకి రేడియా అని చెప్తాం సో కాబట్టి రెండు ఉంటే రేడియా అనాలి ఓకే నెక్స్ట్ సెక్టర్ తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది టాంజెంట్ గురించి ఓకే టాంజెంట్ అంటే తెలుగులో స్పర్శరేఖ అని చెప్తాం సో టాంజెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సర్కిల్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఓకే కాబట్టి డెఫినేషన్ ఏ విధంగా చెప్తాము అ లైన్ విచ్ టచ్చెస్ ఎ సర్కిల్ ఆర్ ఎలిప్స్ ఎట్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టాంజెంట్ అంటే సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ మీద ఏదో ఒక పాయింట్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ పాయింట్ని టచ్ చేసినా పర్వాలేదు సర్కంఫరెన్స్ మీద ఒక పాయింట్ని జస్ట్ అలా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సర్కిల్ బయట నుంచి సో అలా సర్కిల్ బయట నుంచి జస్ట్ చివర ఒక సర్కంఫరెన్స్ మీద ఒక పాయింట్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే స్పర్శరేఖ ఏది ఉందో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో టాంజెంట్ అంటాం అనమాట తెలుగులో స్పర్శరేఖ అంటాం ఓకే ద రేడియస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద టాంజెంట్ లైన్ ఓకే సరిగ్గా గమనించినట్టయితే రేడియస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ వాట్ ఇస్ మెయిన్ బై పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ ఎక్కడైతే మనకి టచ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ అనమాట సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ మీద టచ్ అయ్యే పాయింట్ ఆ టచ్ అయ్యే పాయింటే మనకి పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ అని చెప్తాం సో ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది దేనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ అనేది టాంజెంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది సో అంటే మనకి సెంటర్ నుంచి గీసిన స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ ఫిగర్లో చూపించినట్టు అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుందని దాని అర్థం అనమాట ఓకే సో టాంజెంట్ అలాగే రేడియస్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే టాంజెంట్కి డ్రా చేసినటువంటి రేడియస్ ఏదైతే ఉందో అది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది కరెక్ట్గా టాంజెంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా నైంటీ డిగ్రీస్ తోటి ఉంటుంది అనే దాని అర్థం అనమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకి బిట్స్లో రావచ్చు ఓకే సో ఇది మనకి టాంజెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓవరాల్గా మనకి సర్కిల్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన టెర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నామో రేడియస్ అంటే ఏంటి డయామీటర్ అంటే ఏంటి సెక్టర్ అంటే ఏంటి టాంజెంట్ అంటే ఏంటి సో అలాగే
జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో లైన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ లైన్స్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇప్పుడు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సర్కిల్స్ వరకు ఉన్నటువంటి బిట్స్ అనేవి కవర్ చేస్తా అనమాట సో ఈ బిట్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనకి త్రీ డీ జామెట్రీకి వెళ్దాం ఓకే సో అంటే త్రీ డీలో మనకి క్యూబ్స్ ఉంటాయి క్యూబ్ ఆయిట్స్ ఉంటాయి అలాగే సిలిండర్స్ ఉంటాయి కోన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే మనకి జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో వచ్చేటటువంటి బిట్స్ అలాగే మనకి వ్యూస్ అండ్ ప్రొజెక్షన్స్లో వచ్చేటటువంటి బిట్స్ డ్రాయింగ్ నుంచి మనకి మ్యాక్సిమమ్ స్కోప్ ఉంటుందన్నమాట పాయింట్స్ స్కోర్ చేసుకోవడానికి మనకి సో అందుకని నేను జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను సో అదేవిధంగా మనకి వ్యూస్ అండ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో అవి కూడా వీటి తర్వాత చెప్తాను ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మనకి టూ డీ జామెట్రిక్ సంబంధించి ట్రయాంగిల్స్ చెప్పుకున్నాము క్వాడిలేటర్స్ చెప్పుకున్నాము పాలిగాన్స్ అయ్యాయి పాలిగాన్స్లో టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము అలాగే కాన్కే కాన్ కాన్వెక్స్ పాలిగాన్స్ ఈ విధంగా మనము మొత్తం పాలిగాన్స్ గురించి చెప్పుకున్న తర్వాత సో ఇప్పుడు జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో మనకి సర్కిల్స్ గురించి కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో వీటి మీదకి సంబంధించిన బిట్స్ అనేవి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తాను సో కాబట్టి రెడీగా ఉండండి బిట్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మేము పని అన్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అదేవిధంగా ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయండి సో దానివల్ల వాళ్ళ ప్రిపరేషన్స్కి కూడా ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతుంటుంది సో కాబట్టి ఫార్వర్డ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి అలాగే మీలో ఎవరైనా ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉన్నా ఈ ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్న వాళ్ళన్నా ఖచ్చితంగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కింద ఉన్నటువంటి లింక్ ద్వారా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా మీకు ఆర్పీకి సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కానీ మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ కానీ అందరికంటే ముందుగా మీరు పొందొచ్చు కాబట్టి మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు కొత్తగా వచ్చిన స్టూడెంట్స్ చేసుకోండి మీ ప్రిపరేషన్స్కి ఖచ్చితంగా ఈ ఛానల్ యూజ్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ